。两名中国悍将杀入日本拳坛，全部首回合秒杀日本选手，彻底看呆日本观众。好，各位亲爱的观众朋友们，这场比赛呢是为您带来一场非常精彩的中日对局。中国队长傅高峰杀入日本拳坛，大战日本拳王高木健太。好，相信傅高峰观众朋友们肯定不陌生了啊，号称中国队长的傅高峰，呃，这是他第一次来日本，呃，曾经带领我们中国团队呢去过荷兰啊，去过德国，呃，去过美国啊，这次来到了日本。好，没有错，比赛开始，来看一下蓝色短裤傅高峰。呃，黑色短裤日本拳王高木健太。好，赛前的话，两人的火药味也是很浓啊。对方的日本拳王呢表示说，呃，给傅高峰买好了回中国的机票，而傅高峰却是表态啊，要在一回合之内秒杀对手。好，我们傅高峰是一个说到做到的人啊。他，哦呦，哈哈，这个，我的天哪！观众朋友们，还不到三十秒，已经开始了第一次数秒。看来今天我们傅高峰啊，说今天要 KO 对手啊，一回合 KO 对手真不是吹牛。好，进攻还是很凶。哎呦哈哈，观众朋友们，这个不到一分钟的时间啊，两次击倒。我的妈呀，傅高峰今天是打疯了。好，如果说再来一次击倒的话，那这场比赛就可以结束了，因为比赛的规则，呃，同一回合之内三次击倒，直接视为获胜。我的天哪，什么情况？我的天哪，不愧中国队长傅高峰，今天也是在第一回合连续三次击倒对方的日本拳王。我的天哪，不愧是中国队长啊！大小日本的还是非常的呃有一套。我的妈呀，傅高峰今天的这个重拳啊，太凶了，呃。一分零二十秒钟的时间，三次击倒对方日本拳王啊，从而获得了胜利。我的天哪，这场比赛傅高峰真是打出了我们中国人的这个血性。好，各位观众朋友们，这是今天晚上的第二场比赛啊，也是我们中国拳手大战日本高手补步公野那场对局。呃，这个补步公野呢，在此之前和妖刀魏瑞打过比赛啊，这个家伙也是一个老家伙了啊，拳坛老将。好，这场比赛来看一下中国小伙。这个比赛的话，由中国小伙朱帅啊大战五步公野。呃，朱帅的话是由傅高峰带队啊带到了日本，所以说这是今天的第二场比赛。好，比赛开始，看一下红色拳套朱帅啊，蓝色拳套五步公野。呃，朱帅很年轻啊，才二十二岁啊，也就是二十一周岁。啊、相较之下，对方的古布公野呢是二十九岁了啊，一个拳坛老将，所以说这个家伙的作战经验很丰富。好，双方连续的换拳，哎呦，哦、我的天哪，观众朋友们，这个是什么情况？还不到一分钟的时间，对方站不稳了，哦哟，裁判终止了对局啊！说小子你别撑了啊，我看你的眼神都涣散了。哦哟，观众朋友们，这场比赛在一晚上，我们中国两名选手，呃，朱帅和傅高峰啊，两场比赛均是在第一回合 KO， 而且这个速度好像是快了点儿，啊，这打的嘴都不好使了，呵呵而且。哎呦，朱帅的这个拳啊，很快啊，甚至没有看清怎么 KO 的。可以看出朱帅很开心啊，因为这个比赛确实打得很解气啊。好，让我们来看一下朱帅这一拳究竟怎么回事啊？如何 KO 的对手啊？好，后手的轮摆，哦呦，这是一个后手拳，我、哦、这个后手摆拳啊，哦，很精准，这一下直接命中对手的下巴。那我估计对方的武功也没有想到啊，这个二十岁的一个小伙，这个拳头能这么重。我是谁？我在哪儿？已经被打懵了。好，这场比赛让我们恭喜两位中国悍将在日本擂台啊，都是以在第一回合 KO 两名日本悍将，打得很精彩
，在日本擂台，我们中国选手这么，哎，我们过来安慰对手了啊！你看这朱帅的这个大国风范啊，也是把我们中国人的这个呃有度量的精神啊体现出来了。好，让我们在恭喜朱帅的同时呢，那么接下来给大家带来中国队长傅高峰。